ஹாய் சில்ட்ரன் குட் மார்னிங் எவ்ரி வேன் திஸ் இஸ் யார் சோஷியல் சயின்ஸ் கிளாஸ் ஆல்ரெடி வாட் பீஸ் ஆ விஸ் ஆ அபவுட் மிடிவல் இண்டியா இசன் இட் மிடிவல் மீன்ஸ் மிடில் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பீரியட்ஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி வாட் ஆர் தி ஏன்ஷியன் மிடிவல் அண்ட் மாடர்ன் தென் விஸ் ஆ அபவுட் ஏர்லி மிடிவல் பீரியட் லேட் மிடிவல் பீரியட் தென் விஸ் ஆ அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஜம்பு த்வீபா பரதவர்ஷா சப்த சிந்து ஓகே அந்த ஏன் பாபர் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் முகல் எம்பையர் ஹி ஒர்க்டு ஹார்ட் ஃபார் வாட் டு த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் தென் வி சா அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி இசன் இட் இன் லாஸ்ட் செஷன் நா இன் திஸ் செஷன் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் சோர்சஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி தெர் ஆர் டூ மெயின் சோர்சஸ் ஆஃப் மிடிவல் ஹிஸ்ட்ரி சில்ட்ரன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் அனதர் ஒன் இஸ் லிட்ரரி சோர்சஸ் சி அபவுட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் ஆர் தி டைரக்ட் எவிடன்ஸ் ஓகே தே கெனாட் பி ஹேங் பை ஹியூமன் திஸ் டெல் இஸ் அபவுட் விச் வேன் திஸ் டெல் இஸ் அபவுட் ஹிஸ்ட்ரி தி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் காயின்ஸ் ஓகே தோஸ் திங் கம் அண்டர் விச் வேன் கம் அண்டர் மான்யூமெண்ட்ஸ் தென் டிராவலோட்ஸ் க்ரோனிக்கல்ஸ் ஆட்டோபயோகிஸ் அண்ட் பயோகிராஃபிக்ஸ் தீஸ் திங்ஸ் கம் அண்டர் லிட்ரரி சோர்சஸ் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரரி சோர்சஸ் சில்ட்ரன் லாஸ்ட் இயர் விசா இசர் இட் வாட் ஆர் தே ரிலீஜியஸ் லிட்ரரி சோர்சஸ் அண்ட் தென் செக்குலர் லிட்ரரி சோர்சஸ் இன் ரிலீஜியஸ் தே டாக் அபவுட் ரிலீஜியஸ் திங் இன் செக்குலர் தே டாக் அபவுட் விச் வேன் தே டாக் அபவுட் த ஈவெண்ட்ஸ் ஓகே லெட் அஸ் சி அபவுட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் இன் டீடைல் வாட் ஆர் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் சில்ட்ரன் என் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ மான்யூமெண்ட்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் காயின்ஸ் ஓகே தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் சோர்சஸ் ஹியர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் மான்யூமெண்ட்ஸ் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஷோஸ் ஆஸ் விச் வேன் ஸோ ஷோஸ் த ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் of that period okay and what they have highlighted about the religious thing okay and then what are the materials they used whether it may be marble stone bricks like that okay and then we can learn the creative skills of our ancestors okay from that we can know about the uh, dresses jewelries hair styles and food habits Agra, Ajanta Ellora Caves, Bragadishwara Temple, Red Fort. These are the some examples of monuments, dears. Next, let us see about inscriptions. Inscriptions provide us more information about the periods. Okay, we can see inscriptions uh, in temple walls, especially in temple walls. And then there are so many inscriptions we can find in temple walls. Uh, red fort taj mahal okay and then in ajanta ellora caves too by the inscription we came to know about their religion culture thing administration uh, economic thing so we can know about all those thing through which one dears through inscriptions then let us see about coins it is also what is this one it is also an archaeological so okay uh, numismatics numismatics is which vein is the science of study of which vein study of coins as a study of coins numismatics means what is yes, study of coins the person who studies about the coins is known as what is known as numismatist numismatist coins help us to know about the names of the kings names of the kings and then from that coin we know about that which when we know about the period of the rule of the king coins were made by variety of materials to us like gold silver copper and aluminium let us see about literary sources children already told you there are two types of literature what are the religious literature and secular literature okay and the vedas upanishads 
those things come under which vein come under religious literature okay then biographies autobiographies travelers accounts historical accounts those things come under secular literature so first we are going to know about travelers okay the foreign travelers they visited our country and then they wrote about our kingdoms our empire our kings in their books okay then now we read the book of the foreign travelers and then we come to know about our tradition our culture through which vein through these foreign travelers books let us see about some famous visitors first ibn batuta he traveled from morocco to visit india during the rule of whom during the rule of the tuklaks okay he wrote a book called rihla rihla means travels next al biruni al biruni he came from central asia he wrote a book called kitafi tahik ma lil hind okay it is known as tarik al hind he wrote about indian philosophy and culture in this book the next one is abdur rasak abdur rasak he was straight to vijayanagar he was straight vijayanagar so these are some travelers who traveled from europe okay and then some of the people they traveled from venice italy and then portugal and some people from england okay all these visitors they traveled to our country to write about our country from their notes we come to know about our our kingdoms and then empire and then our architecture our art everything we come to know about these type of travelers notes next let us see about the topic chronicles chronicles are written records of events arranged in the order what happened at the time okay chroniclers chroniclers they wrote they wrote the events okay they wrote about the kings about the kings what he did at the time what happened at the time all those things were noted by the chroniclers in chronicle uh, the important chronicles are uh, raja tarangini raja tarangini by kalhana okay they write about kashmir kings then tarikai firoz shahai by zia uddin barani he wrote about which when he wrote about the sultans of delhi and then this tarikai ferishta by ferishta is the record about delhi sultanates in 17th century then kasinul futak kasinul futak and tughlaq nama tughlaq nama written by amir kushru amir kushru then let us see about the next topic auto biographies auto biography means children is the story of person's life written by the person himself okay if you write about yourself that is auto biography okay as uh, some examples kindly take a, a book and see page number 11 some of the important auto biography of the medieval period sar futuki firas shahai by firuz shah tuklak firuz shah tuklak is sultan of delhi sultan of delhi and then babar nama by babar we know about babar founder of mughal empire then tusuki jahangiri by emperor jahangir okay so autobiographies means write about themselves next biography children biography is the story of a person's life which is written by someone else okay if you write about somebody that is biography okay see the example children prithvi raj rasho by chand bardai chand bardai was indian poet who belong to 1200 ce okay and then humayun ma written by 
குல்பதான் பேகம் குல்பதான் பேகம் முகல் பிரின்சஸ் பாபஸ் டாட்டர் ஷி ரோட் அபவுட் அ முகல் எம்பரர் கால்டு ஹுமாயுன் அண்ட் தென் அக்பர் நாமா பை அபுல் ஃபாசல் அபுல் ஃபாசல் ஹி ரோட் அபவுட் அக்பர் ஓகே அண்ட் தென் தருக்கி ஷீர் ஷஹாய் பை ஹூம் பை அப்பாஷ் ஷெர்வானி அப்பாஷ் ஷெர்வானி ஹி ரோட் அபவுட் விச் வென் ஷேர்ஷா ஷுரி ஷேர்ஷா ஷுரி kindly take a book and read page number 11 for the pronunciation of these people what we have seen today children yes we have seen today about archaeological sources and literary sources monuments inscriptions coins come under which mean archaeological sources then travelogues biographies autobiographies chronicle come under literary sources okay literary sources have two type one is secular literature another one is religious literature okay take your book and read page number 9 10 and 11 okay next online session i will ask you some questions dears thank you children be safe at home